也得十几年前了吧？可不是，老哥，我还记得，那会儿我才十几岁，咱爹不让我喝，还是你带我偷喝的。<笑>我是这辈子都没想到，咱兄弟俩还能坐在一块儿。<笑>哎呀，哥，你别说了，我跟你讲，最近呀、啊，我老感觉我好像在做梦。后来，我就想求老天爷，你可千万别让我醒啊！这如果是个梦的话，就让我一直做下去。三儿，过来过来。哎，你你疼我干啥呀？疼吗？那能不疼吗？<笑>疼就对了，说明不是做梦。<笑>来来，喝。哎。你说这日本人怎么发现咱们的？我哪知道？啊？哎，嘿，兴许是认出某些人来了吧？长得一副贼眉鼠眼的样子，比我还像坏人。我是新子君。哎呀，行了，你来小点声行不行？爸，你这臭丫头，都这么大了还吓唬你爹玩？我要不吓唬你？你还记得有我这个女儿吗？你什么时候回来的？早就回来了，也没看见你人，还以为你不在呢。啊，你先回屋去了。呃，我这还有几个客人，等忙完了我去看你，好吧？回去。好吧。就这么报答你们的救命恩人呢？啊，是救命恩人，还是别有用心？要验过之后才知道。<笑>我要早知道你们过河拆桥，我应该把你们扔给日本人。老马，哎，告诉他们，上次敢拿枪指着我脑袋的人，后来怎么着了？被卸了胳膊和腿，扔进河里喂了鱼。<笑>听见了吗？你们也不想少条胳膊少条腿吧？你们在干嘛？快放了我爹！哎，怎么是你啊？怎么是你们啊？快快快，把枪放下，放下，放下！你认识他们？嗯，就是我之前跟你说过的，救过我跟洛梅的那些人。哦，是他们。那你们是共产党的人啊！来，哥，你想咱爹不？能不想吗？当年我参军跟着队伍走的时候，爹就跟在队伍后边，默默的走着，一直跟到二十里地外的小亭子那儿。哎，我队伍走远了，等我回头看的时候，爹还在小亭子那儿跟我招手呢。
真是没想到，这竟然是我跟爹的最后一面。来，哥，咱这碗酒，敬咱爹。爹，你看到了吗？我二哥，他还活着呢，活得好好的。我二哥现在可出息了。爹，我找到三儿了，三儿现在比我还出息。现在啊，日本鬼子一听到三儿的名字就直打哆嗦。爹，您放心吧。从今往后啊，我一定会替您好好照顾三儿。你的名喽，来。走起路，期待航空兵，好干啊！努力。杰二哥，就算咱们交个朋友啊，往后有什么事呢，你们只管来找我。啊，邵先生，也肯帮助我们共产党人？我们这家门里啊，是出了几个替日本人卖命的败类，但这不代表我邵仁光也跟他们同流合污。我实不相瞒，你们新四军过去，好多的枪支弹药、粮食，全是我帮你们在外面买的。哟，邵先生之前还帮过我们新四军，跟我们新四军做过生意啊。嗨，既能赚钱，又落个抗日的好名声，何乐而不为啊？是吧，邵先生，如果没什么事的话，我们先离开了，告辞。嗯，慢着，慢着，慢着。诸位，现在已经宵禁了，你们就这样出去啊，肯定会引起巡逻队的怀疑。我看不是这样，不妨在我这儿暂避几日，等风平浪静以后再走，是吧？日本人为什么严查我们？你们到现在还不知道日本人为什么发现你们呢？啊，邵先生，这事儿您清楚？答案就在这个秦三代的花碗上。我一看是之前被抢的那个秦三代的碗，我就马上给您打电话。结果，后面不知道哪出了差错，他，他们提前跑了。为什么不拦着他？我拦了，我一个人，他们三个人，我我也拦不住我我。估计他还会回来的。不哥，二哥，那在哪个时代？听听这里。元雄，你杀我兄弟
我就抢你的宝贝，来日我再要你的狗头，咱们后会有期。哎，我跟你们说，哎，我听说前几天呢、啊，藤原雄派人到乡下收了一个青三代的回龙纹青花碗，可是呢，在回来的路上又让一帮人给劫了，三天以后。你们几个就明目张胆地拿着这个东西到城里去出手，而且最关键的是，你们去的那个进古斋的那个朱老板，那个人就是专门替藤原雄收购古玩的家伙，知道吗？我估摸着，这个玩意也是他帮着收购的。你们这是自投罗网啊！你呀、啊，小胖子，你找的好地方，不是你找的啊、嗯？我又不知道，你,你朱老板跟日本人勾结着。你说现在什么行里怎么都有汉奸呢？这个年月，替日本人当买办的还少吗？啊，我看这么着，反正你们这个东西要出手，可以考虑卖给我。哎，我出的价钱绝对不会比朱老板的低。怎么，邵先生，也对这个碗感兴趣？我爸最喜欢收集古董了，你们要是愿意卖给他，他肯定愿意出一个好价钱。哎呀，你瞧见没有？你可真是我亲姑娘，邵先生，既然您都这么说了，那我们这些人呢，那都是实在人，老实人，就这么跟您说吧。这朱老板给我们出的价格是整整十五十五条，条<笑>不知道您能出多少？<笑>我一根都不会出。怎么着？一根都不出，想生抢啊？不好吧？你误会了，我会给你们一批枪支弹药和粮食。哎，三儿啊，感谢爹的在天之灵，让咱们兄弟俩重新聚首了。我想了一下，既然在一起了，咱就别分开了。嗯，哥，你啥意思啊？啥意思？三儿啊，不就是打鬼子吗？不管是国军也好，共军也好，那都是一个样。你呀、啊，干脆就过来吧，跟哥一块干。这话呀、啊，我之前跟那个郭指导员我也说了。<笑>啊，你跟他说过了。啊、嗯，哎，他怎么没跟我讲呢？什么？他什么意思？啊？他啥意思？他肯定不同意呗。但他不同意有个屁用啊！你才是这个队伍最大的官儿啊！哎，俗话说得好，打仗亲兄弟，上阵父子兵，兄弟齐心，其利断金呐、啊。只要咱们兄弟俩联手，那肯定能成大事。再说了，你在哥身边，哥也放心呢，是不是？三儿，怎么了？我头有点晕，没没事吧？五十三，开门！我找你半天了，感情你在这儿。没没没，哎，三儿，怎么了？要扶我回去。哎，喝多了，没事吧？啊，没事没事。我先送他回去了啊。哥，改天咱继续喝啊。哎，行行行行行，走走走走走，回去吧啊。哎哎，帮忙扶着点啊。好好好。你慢点儿，你今晚干嘛了？喝这么多酒？没事没事。哎，站稳了，你怎么喝那么多酒啊？
ないバカ野郎お前らバカかクジ野郎かお前ら全部バカだ工場の爆物はどこに着いたそろそろ四分に着く奴らに教えろ四分に退屈しろそしてこ俺は四分に入っていくはいはいのくんもし別れ聞いたじゃないなら俺は今忙しい相手する力がない忙しいのわかるあんたにとって重要なものはお久さんに奪われたらしいな実は前にも話したお久さんは我らの最大の敵だでも俺の言うことは信じない幸い俺はずっとお久さんを探してる昨日の夜まで少し自由が終えた<笑>お主さんの居場所どこらが知ってるか昨夜俺の一生代はたまに奴らと遭遇した惜しいけど逃がした<笑>逃がされたお主さんはどこにいる知ってるかもし知ってるならこういうふうにここにいるわけではない<笑>あのものは俺にとって大したもんじゃないだがフジャロ軍お前にとっては新たな命をもらったようだな<笑>こちらへ。こいつらでしょうか<笑>そうだそうだ<笑>ハヤド君本当に感謝するよ俺俺どうすれば君の運を返すんだ他はいらないさここを残してほしいお主さんを探し続ける今回は俺が運がいいお主さんと遭遇したこちらのものを取り返したただし次はこんな運がないかもしれんぞそうよしハヌク俺らは相談する必要があるどうすればお主さんを捕まえるどうぞうんキレイス上一次我是三他们是被国民党揪走的我查阅了最近一年的档案自从建立清乡之后国民党在这里的活动范围是从八卦山到黄家荡这一带所以我的计划是尽可能调集多的人马对这一带进行一次彻底的扫荡嗨那、no, 既然你们大家都听清楚了那么就按曹野军的意思去办还有这次曹野军不再以军事观察员的身份出现这次行动由他全权指挥希望诸位全心全力配合曹野军的行动那就拜托大家了嗨<笑>奶怎么了出什么事了我家人都死了全都死了怎么会这样全都被日本人杀死了我一家人全被日本人杀了罗梅啊人死不能复生啊你这样哭只会哭坏了身子你们家人没了不是还有少伯伯我吗
这儿就是你的家，王后啊，有什么事只管来，啊。老妈，先带她下去休息。是，老爷。小姐。沈小姐，跟我走吧。这到底是怎么回事啊？日本人说他们沈家藏了反日分子，杀了他们全家，家也被毁了。他们家怎么能是反日分子呢？藤原雄就是想找个借口搜刮他们家那几件古董罢了。邵先生，人物给你送到了，告辞。慢着。小伙子，我要是没看错的话，你的身上还带着伤吧？不管怎么说，你也算救了洛梅一命。不如在我这儿把伤养好了再走。他们沈家就是为了救我，才害得他们家破人亡。难道你不怕吗？怕？<笑>我要是怕的话。我就不会让你们进我这个门了。我邵仁光虽算不上什么英雄好汉，可我最敬佩的就是有血性的汉子。你的事儿，洛梅他爸都跟我讲了。你跟我女儿差不多大，却干了这么大的一件事，不简单的小伙子，我是实心想帮你。哥，咋回事啊？这么晚叫我过来？刚刚收到情报，鬼子要对我们这一带进行大扫荡，跟你商量一下该怎么干。哎呦，这鬼子怎么突然来这出啊？谁知道呢？哎，你看你有什么想法？哎，他们什么兵力部署啊？鬼子两个中队，外加伪军的一个营，从扬州城出发，沿着大唐庄、红旗村一带过来。另外还有两个小队从永丰镇出发，沿着牛皮凹、梅庄一带过来。呵，这回鬼子可够大张旗鼓的。嗯。哎，这永丰镇什么情况？多少驻军？不到一个中队，外加一个保安队。你有什么想法？如果呀，就靠咱们这点兵力跟他们硬打的话，那咱们就中了鬼子的圈套了。他恰恰希望咱们跟他硬碰硬。如果换作是我的话，先把附近的百姓安顿好。鬼子不是希望找咱们吗？那咱们就利用他们这个心态，分出一部分兵力，带着他们绕圈子。适当的时候把队伍分成多股。总之，绝对不能让鬼子发现咱们到底在什么位置。那剩下来的兵力呢？如果真像你说的，这个位置只有一个中队的鬼子守着的话。那他们派两个小队的鬼子打咱们这一块，就真没剩多少人了。到时候，咱们给他来一个围魏救赵。好小子，到底是亲兄弟，都想到一块儿去。不过我的胃口比你大，我不光想围他，而且还想拿下他。拿下他？嗯。哥，这里虽说只剩二三十个鬼子了，但是还有一个中队的二狗子守着呢。而且这镇上还有城墙，咱们也没有能攻城的重型武器呀、啊。这个镇子上有鬼子的一个被服厂。冬天快到了，兄弟们的棉衣还没着落呢。而且我还收到情报，鬼子的两辆卡车装满了东西，运到了镇子里。虽然不知道是什么东西，但肯定是一块大肥肉，咱可不能错过了。关键是，这个镇子的伪军当中，有咱们自己人。<笑>哎呀，为什么会这样呢？昨天我还觉得我是全世界最幸福的人，还是有爸妈疼爱的人，结果整个世界都塌了。洛梅，我知道现在说什么都没办法平复你的心情，我也没发生过这些事儿，不知道该如何安慰你。
。但是我想，无论如何，你都一定要坚强的活下去。你的父母在天之灵，一定也不想看到你现在愁眉苦脸的样子。只有你活着，我们就有给你父母报仇的希望。所以，你一定要好好的活下去。宋敬轩也是这么说的，他说：“一定会多杀日本人，替我爸妈报仇。”对了，那个冯敬轩到底是什么来历啊？为什么躲在你家里啊？我家跟他家世世交，之前他去北平参加了一个锄奸团，后来又回到了扬州，参加了一个锄奸的行动。有一天晚上，他带了好多受伤的人来到我家。我爸开门一看是他，就收留了他。他万万没想到会是这个样子。三元，来了。三元大哥，这晚了什么事儿啊？你赶紧去附近几个村子通知他们的民兵队长。让他们抽出至少十个有经验的民兵战士，赶快过来集合。现在集合，干嘛呀？明天呀，咱们要干一件大事儿。好嘞，这就去。冯敬轩，我看你想从这儿翻出去很难的。这么大晚上的，不会是要去散步吧？也对，今天啊，这夜色还真是挺不错的。我的事不用你管。你应该是要给洛梅家报仇吧？如果是，带上我吧，我想跟你一起去。跟我去？你疯了！我是去杀人，不是去看戏。我知道，我想一起去，我想学着如何去战斗。你看，我把我爸的枪都偷来了。小心松！哎，没事儿。小时候啊，我爸教过我怎么用枪。太不像话了，胆子也太大了！我同意你们参加抗日行动，抗日有很多种形式，你一个女孩不一定非要拿枪亲自上战场。爸，这不是他的错，是我要跟他一起去的。老爷，刚才来了几个警察，都打发走了，没发现什么可疑的。你知道你们捅了多大的娄子吗？这真要是把日本人招来，我这些年苦心经营不就白费了吗？难道你也想让我像老沈家一样吗？那我走好了，这么多天麻烦你了，多谢邵先生照顾。混账话！来人，把他给我绑起来！绑了。嗯人数はどのくらいだ？約一年兵力です。これはおそらくただの敵全貌の襲撃部隊だ。田中君に任せればいい。はい。俺らは神社側の回り道に向かえ。行くぞ。はい。
就一个小队的兵力。报告，鬼子部队绕到金家湾了。我说呢嘛，鬼子是不想跟咱们纠缠呢，越不想跟我们纠缠，我们就死缠着不放。告诉二营司令，沿着金家湾一带布防，沿途都给我埋上地雷。是。敵は外って我らとやり合おうつもりだ。青田、お前の正体は右側の敵を攻撃する。顔口。お前の正体は左側を攻撃する。敵の後ろから攻撃する。判事がいないで敵の真実を取れ。敵は攻撃を受けているんじゃないか。なぜ四分じゃを衝撃できる？わかりません。しかも敵の兵力は多い。二百人近く。埋伏帳はやさらに洗脳されました。急げ。全部で四十ロ。直ちに四分じゃで
的时间好好解锁。敬礼，他都有故事。永丰镇的邪恶，永丰镇的邪恶，你杀了他。修太夫没来，得给你扣给杀了他。去给我资料呢。我让你红龙镇的阿里萨玛纳杀狗死他。福佳罗，你联络